ఫస్ట్ ఏమున్నదంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి రబీ క్రాప్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఒకటి బ్యాగ్స్ షార్ట్ ఫాల్ ఉన్నాయి వెరిఫికేషన్ చేస్తే ఖరీఫ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు లక్ష ఇరవై వేలు సుమారు బ్యాగులు తక్కువ అది కాకుండా అంతకంటే ముందు వెరిఫికేషన్లు చేసినప్పుడల్లా రైస్ మిల్లర్లలో టోటల్ గా నాలుగు లక్షల యాభై మూడు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఆరు బ్యాగులు తక్కువ అంటే ఇదైతే మనము బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తా చేస్తున్నారు ఈ కేటీఆర్ అని అనేక కొన్ని నెలలుగా మనం నడుస్తా ఉన్నది కార్యక్రమం మనం మాట్లాడుతా ఉన్నాము పార్లమెంట్ లో నేను మాట్లాడడం జరిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ మాట్లాడడం జరిగింది దాని తర్వాత చాలా వెరిఫికేషన్లు జరిగినాయి అవకతవకలు చాలా ఎన్ని అవకతవకలు ఉన్నాయి లక్షల బ్యాగుల అవకతవకలు ఉన్నట్టు వెరిఫికేషన్ లో తేలింది ఇది కాకుండా ఐదు వందల తొంభై మూడు మిల్స్ లో అంటే దాదాపు ఆరు వందల రైస్ మిల్లర్లో బస్తాలు లెక్క పెట్టుకునే పరిస్థితి లేకుండా స్టాక్ స్టాక్ చేసినట్టు అంటే అలా ఆఫీసర్లు పోతే లెక్క పెట్టే పరిస్థితి లేదు లెక్క ప్రకారం రూల్ ప్రకారం లెక్క పెట్టేటట్టు వాళ్ళు స్టాక్ చేయాల స్టోర్ చేయాల అట్లా కాకుండా లెక్క పెట్టే పరిస్థితి లేదని రాసిచ్చారు అది రెండు సంవత్సరాల కింద చేసిన తినప్పుడు కూడా అవే రాసిచ్చిండ్రు పది సంవత్సరం అదే రాసిచ్చిండ్రు ఈ సంవత్సరం కూడా అవే రాసిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు పది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కమిషనర్ సివిల్ సప్లైస్ కేంద్రానికి రాసి ఇటువంటివి ముందు ఇంతకు ముందు జరిగినవన్నీ కూడా మేము సరి చేస్తాము అవి లెక్క పెట్టిస్తాము రానున్న కాలంలో ఇటువంటివి జరగవని లేక రాసిండు ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇవన్నీ కూడా ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై రెండు కేంద్రం మరొకసారి లేఖ లేఖ ద్వారా తెలియజేసింది ఇటువంటివన్నీ సరి చేయండి మీరు ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటలేరు తీసుకోలేరు తీసుకోమని మీ లేఖ ద్వారా ఫోర్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మీరు తెలియజేసి యాక్షన్ తీసుకుంటామని తీసుకుంటలేరు ఇప్పటి వరకు తీసుకోలేదు అని అలా గుర్తు చేసి మళ్ళా అన్నిటికంటే పెద్ద షాకింగ్ ఇక ఇది ఇది ఏందో మాకైతే అర్థమవుతలేదు ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఏదైతే ఐదు కిలోల బియ్యం ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో పేదలకి కోవిడ్ మొదలైనాక సుమారు మార్చి రెండు వేల ఇరవై ప్రాంతంలో మొదలైంది అది కంటిన్యూ ఐదు సార్లు ఎక్స్టెన్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ పోయినరు అది ఇంకా నడుస్తున్నది ఆ కార్యక్రమం ఏదో జరుగుతున్నదో అందులోకి వెళ్ళి కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణ ఇది బంద్ చేస్తున్నాము అని ఆర్డర్ తీసిండు మాకు మరి ఆయన గరీబోలు లేరనుకున్నాడా మరి కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అందరికి నౌకరీలు వచ్చేసినాయి లేబర్ కూడా ప్రతిరోజు పని దొరుకుతున్నది అనుకున్నాడా మరి ఏమనుకున్నాడో ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చొని మాకు తెలియదు కానీ ఇక మేము గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన ఫ్రీ రేషన్ ఏదైతే కేంద్రం ఇస్తున్నదో బంద్ చేస్తున్నామని ఆర్డర్ తీసి కానీ మీరు అందరు ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే రెండు లక్షల వన్ పాయింట్ నైన్ లక్ష తొంభై వేల లక్షల మెట్రిక్ టన్లు అంటే దాదాపు రెండు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు ఏప్రిల్ కి మే నెలకి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన కోసము పేదలకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కేంద్రం నుంచి బియ్యం ఎత్తిండు కానీ ఇక్కడ వంచలేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు బ్రింగ్ టు అవర్ కైండ్ నోటీస్ దాట్ అగేన్స్ట్ పిఎంజి కేఏవై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హాస్ ఆల్రెడీ షోన్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ కన్సిడరబుల్ క్వాంటిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఫ్రమ్ డిసిపి స్టాక్స్ against april and may 2022 but the same has not been distributed among beneficiaries as yet here it is pertinent to mention that pmg kay is a government of india scheme where free food grains are being distributed among poor people because of not distribution of free rice stocks already lifted by the state government the beneficiaries are deprived 
of the benefits of garib kalyan anna yojana mari edipoyina ee 2 lakhala metric ton la bm ekkadu poyina ani javabu mem demand chestunnam 